Morgen Fitnessfreunde, wir haben den 11.11. .11. und ich werde heute wahrscheinlich zum Brusttraining gehen und zwar alleine. Ich habe voll Bock drauf, eigentlich wäre heute Pause, die beiden anderen haben ja auch einen Restday, aber ich scheiße einfach drauf. Ich will jeden Tag trainieren, ich bin wieder motiviert geworden. Ich brauche keinen kein Tag Pause, ich, ich denke ich habe genug Schlaf für die Regeneration. Ich will einfach jeden Tag durchziehen, ich will jeden Tag Gains machen, um so schnell wie möglich Muskelmasse aufzubauen und ja, ich werde einfach gleich zum Brusttraining gehen alleine, aber erstmal mein Pre-Workout-Drink, den zeige ich euch kurz, wie ich den mache. Ich einen Saft, 100 Milliliter, dann nehmen wir etwas Omega-3 Fettsäuren, also in Form von Fischöl, so ein Schuss, 5 bis 10 Gramm. Dann habe ich hier grünen Tee, ein, ja, ein Teelöffel ungefähr, da ist das Koffein drin, deshalb davon werde ich wach, gleich richtig schön beim Training, weil ich gehe immer morgens trainieren auf leeren Magen. Wir haben hier ein Scoop Gerstengras, das ist mein Gesundheitssupplement Nummer 1, alles in der Beschreibung, zwei Tabletten vom Vitamin D3. Das war's. Hallo liebe Fitnessfreunde, typisches Bodybuilding Training. Erste Übung Bankdrücken. Darauf achten, dass ihr das Gewicht langsam herunterlässt, nicht abprallen lässt. Man kann sozusagen ein bisschen den Leg Drive benutzen, das merkt ihr, indem ich ein bisschen zucke, aber der Po sollte nicht von der Bank äh, angehoben werden. Das heißt, man katapultiert sozusagen die Energie von den Füßen, also von dem Boden durch die Füße in den Körper und in, in die Arme, damit man das Gewicht besser herausdrücken kann. Zweite Übung wieder Bankdrücken, aber diesmal mit Kurzhanteln. Ich stehe ehrlich gesagt nicht so auf Schrägbankdrücken, weil da bei mir einfach zu viel Schulter mit drin ist und ich es liebe, meine Brust zu isolieren. Klar kann man die bei einer Grundübung nicht ganz isolieren, weil die Arme, insbesondere der Trizeps, immer mit drin ist. Nichtsdestotrotz ähm, mache ich lieber flaches Bankdrücken, egal ob Kurzhantel oder Langhantel, wieder langsam herunterlassen. Unten vielleicht sogar noch eine Pause machen. Jetzt bei mir äh, richtig übertrieben hier dargestellt, aber so kann man nochmal richtig die Spannung halten. Die Dehnung spüren und ihr denkt, ihr schafft die Wiederholung nicht, aber wenn ihr dann nochmal richtig komplett herausdrückt und diese Wiederholung schafft, dann merkt ihr, dass diese Wiederholung am besten war, die letzte, weil die einfach die schwerste war. Dritte Übung, Schulterdrücken an der Multipresse, da fühle ich mich noch ein bisschen sicherer. Ihr könnt auch gerne die Overhead Press machen, wäre eigentlich noch besser, also nicht geführt, sondern mit einer langen Stange im Stehen. Aber wer noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Koordination hat, mit dem Gleichgewicht, kann das gerne, also kann die Übung gerne an der Multipresse ausführen. Und ganz wichtig, oder für mich hat es sich herausgestellt als wichtig, wenn ich oben nochmal einatme, seht ihr jetzt, oben einatmen. Dann erst herunter, unten vielleicht noch eine kurze Pause und dann hoch. Dann schafft man die Wiederholung auch. Wenn man falsch atmet, kann es sogar wirklich dazu kommen, dass man ein, zwei Wiederholungen weniger schafft. Vierte Übung war auch eine Schulterübung. Ich habe heute wieder, beziehungsweise heute habe ich mal sehr viele Übungen gemacht, wo die Arme mit dabei sind, um einfach mein Armungleichgewicht auszugleichen. Für die, die es nicht wissen, mein linker Arm war gebrochen und deshalb mache ich jetzt viele Übungen, die, den, die beide Arme belasten, um sie sozusagen wieder zu stärken und gegeneinander anzupassen. Das heißt, es ist eigentlich so ähnlich von der Bewegungsausführung wie die Übung davor, aber halt nochmal ein bisschen, da ist nochmal ein bisschen die Koordination gefordert, weil man eben halt die Arme unabhängig voneinander drückt. Und ihr solltet hier echt sehr darauf achten, den Rücken an die Bank anzulehnen, weil man versucht immer, jetzt wo ihr schon hier die nächste Übung seht, nochmal kurz zu der Übung davor, je mehr Gewicht, desto mehr geht man ins Hohlkreuz und das ist bei dem Schulterdrücken 
nicht besonders von Vorteil, denn damit drückt ihr eure Bandscheibe ein. Also ihr solltet immer den unteren Rücken an der Bank dran lassen und dann auch gegebenenfalls weniger Gewicht benutzen. Übung Nummer 5, Überzüge. Die kann man sowohl für den Latissimus als auch für die Brust ausführen. Wo ist da der Unterschied? Ganz einfach die Mind-Muscle-Connection. Wenn ihr euer Gehirn mit eurer Brust verbindet, dann werdet ihr die Brust trainieren mit dieser Übung. Wenn ihr euer Gehirn mit dem Latt verbindet, werdet ihr, werdet ihr mit dieser Übung den Latt beanspruchen. Das kann man wirklich so steuern. Und ich würde da wirklich in den Stretch gehen, komplett herunter, aber nicht ganz hoch, um die Spannung noch zu halten. Letzte Übung, Isolationsübung für den Trizeps, mache ich am liebsten, ähm, wie nennt man die, Rope Pushdowns auf Englisch, auf Deutsch, ja, Trizeps drücken am Seil wahrscheinlich. Am Ende nochmal, wenn ihr ganz unten seid, richtig auseinanderziehen und das wird euren Trizeps extrem, da kann man sogar echt schon Krampf kriegen, ich war kurz davor, äh, weil der Trizeps einfach so überladen wird und das ist ja auch das Ziel der Sache. Das war das heutige Training, heute mal alle Übungen aufgenommen und viel Spaß beim weiteren Video. Schaut mal an, was für geile Sachen ich hier als Beilage habe. Alles natürlich. Die beiden Sachen habe ich ja bekommen. Danke nochmal, Amrand und Quinoa. Dann habe ich Basmati-Reis, esse ich immer gerne. Weiße Bohnen, rote Linsen und hier sind so Nudeln, aber so komische kleine. Die sehen aus wie Reis, sind aber aus Hart Hartweizen. Also viele Sachen muss ich noch ausprobieren. Was werde ich heute essen? Ich werde heute wieder auf die Linsen zugreifen, weil ich habe nachher noch einen Termin, also nicht zu viel Zeit. Und bei denen weiß ich schon, wie die zubereitet werden. Und die brauchen echt äh, nur ganz kurz Zeit, bis die fertig sind. Das alles andere müsste ich dann noch nachschauen, wie das... Ach, okay, Reis könnte ich auch noch essen, aber das esse ich schon oft. Bei den Sachen müsste ich dann noch nachschauen, wie das alles zubereitet wird. Und ich denke, die brauchen einen Tick länger als die roten Linsen und der Reis. Ich habe eben gerade einen Kommi gelesen. Kennt einer ein Rezept für rote Linsen? Sag mal, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? So, jetzt nochmal für alle. Ganz einfach Wasser in einen Topf. Gemüse. Ich habe hier jetzt Zucchini, Porree, Chili. Und das war's. Da sagt einer jetzt bestimmt, okay, Oscar, ich mag keine Zucchini. Was soll ich machen? Ich kann das ganze Essen nicht mehr machen. Scheißegal, tut rein, was ihr wollt. Von den Gewürzen her habe ich jetzt reingemacht ein bisschen braunen Zucker, Zucker und Salz, Knoblauch und einfach nur Pfeffer. Und gleich kommen noch gleichzeitig der Brokkoli rein und die roten Linsen, die brauchen ungefähr gleich lange. Das hier muss ein bisschen erstmal weich werden. Und ich mache mir noch zwei Eier für zusätzliches Eiweiß und die Veganer dachten sich bisher, ja, und dann die Eier. Na, nicht die Eier, Oskar. Nicht die Eier. Und Fett brauche ich ja auch noch, weil hier ist ja wieder null Fett drin. Also sehr, sehr gute Mahlzeit, empfehle ich. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, Oskar, für wen ist das eigentlich geeignet? Ist es eher was für den Aufbau oder eher was für die Definitionsphase? Das könnt ihr selber bestimmen, sage ich euch, indem ihr zum Beispiel hier bei den Linsen, wenn ihr... Fett abbauen wollt, solltet ihr viel Gemüse reinmachen, viel Wasser, also eine Suppe draus machen und eher wenig Linsen. Das heißt, das Ganze dann, also beziehungsweise die Kaloriendichte von dem Essen verringern. In der Aufbauphase würde ich dann viele Linsen, äh, nicht so viel Gemüse und eher einen Linsenbrei äh, draus machen. Das heißt, wenig Wasser, viele Linsen, um das Ganze kaloriendichter zu machen. Bei den Eiern, das wisst ihr eigentlich, dass man in der Definitionsphase eher auf das Eigelb verzichtet und äh, eigentlich nur praktisch oder fast nur das Eiweiß ist, vielleicht ein, ein, Gelb, ein Eigelb oder so und in der Massephase einfach eine große Portion, einfach viele ganze Eier reinhauen. Keine Ahnung, 18 Uhr, gerade wenn die Leute Zeit haben und die haben dann auch ihre Hausregeln und lauter solche Sachen. Auf jeden Fall äh, sieht es nicht so negativ. Ich komme gerade vom Essen, ich habe mir ein Steak gegönnt beziehungsweise mir wurde es ausgegeben ähm, mit ein bisschen Salat und einer gebackenen Kartoffeln und äh, kennt ihr das, wenn ihr einen Menschen kennenlernt, der richtig so außergewöhnlich ist? Heute war so ein Tag und ich habe ein bisschen Nachschub bekommen, das seht ihr im Hintergrund. Da ich heute schon ziemlich viel gegessen habe und auch keinen Hunger mehr habe, werde ich nur noch meine Vitamine zu mir nehmen und dann gehe ich auch ins Bett. Und morgen folgt ein weiterer Vlog und zwar ein Beintraining. Hoffentlich schaltet ihr wieder ein. Wir sehen uns dann im nächsten Video.